সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সবার প্রথমে মানে বাড়ি থেকে বের হতেই সবার সামনে এই ফুল গাছটা এই ফুল গাছটার নাম জানি না তবে এত সুন্দর ফুল হয়েছে দেখতে খুবই ভালো লাগে আর কালারটাও কত সুন্দর গুড মর্নিং বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু আর নিউ ব্লগ আশা করি সবাই ভালো আছে সুস্থ আছে আমরা অনেক অনেক ভালো আছি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এই যে কলগেট গাছ নিয়ে চলে আসলাম একটু সামনের দিকে জুয়ের কান্নাকাটির আওয়াজ পাচ্ছি তো আবার চলে যাচ্ছি বাড়িতে তো সবার প্রথমে বাড়িতে আসলাম বাড়িতে এসে ব্রাশ করে মুখ ধুয়ে এই যে লেগে পড়লাম আমার কাজকর্মে সবার প্রথমে আমি গ্যাস ওভেনটাকে একটু ভালো করে মুছে মুছে পরিষ্কার করে নিচ্ছি আর এদিকে দেখো এই সুইটারটা প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা করে পড়ে ঘুমাই তো সুইটার থেকে গুটি গুটি উঠতেছে গ্যাস ওভেনটা পরিষ্কার করে রেখে চলে আসলাম এইদিকে বিছানাটা গুছিয়ে নিতে আর কি বলো তো আমাদের ঘরটা অনেক দিন হয়ে গেল ল্যাপাই হচ্ছে না তো ভাবতেছিলাম ঘরটা লেপবো কিন্তু ভয়ও লাগে হাতটা আবার আমার সেই কেমন যেন হয়ে যাবে আর আসলে সিমেন্ট দিয়ে লেপলে পরে হাতটা এরকম হয়ে যায় আর বেশ অনেক দিন হলো যেহেতু ল্যাপা হচ্ছে না তাই পুরো ঘরটাই একদম ফেটে ফেটে গিয়েছে একদমই ভালো লাগে না দেখতে মানে কি করব ভেবে উঠতে পারি না না তো না মুছে থাকা যায় একদম ফেটে ফেটে গেলে কীরকম যেন লাগে দেখতে আবার মুছতেও ভালো লাগে না হাত দিয়ে আর ম্যাট বিছাতে চাই কিন্তু ম্যাটের যা দাম প্রচুর আমাদের এদিকে ছোট্ট একটু ম্যাট নিলেই মনে হয় হাজার টাকা তা ছোটো ম্যাট দিয়ে তো হবেও না একদম বড় ম্যাট লাগবে আমার ঘরে বিছাতে হলে তো যতদিন না নেওয়া হচ্ছে ততদিন তো আমার লেপতেই হবে এই দেখো কি বাজে একটা অবস্থা মানে না তো এখন মাটি দিয়ে লেপতে পারি মাটি দিয়ে লেপলে পরে দেখতে ভালো লাগবে না আর না এখন সিমেন্ট দিয়ে লেপতে ভালো লাগে তো বেশ অনেক কয়েকদিন হয়ে গেল কিছু ডাটা ছিল বাইরের টেবিলেই রাখা ছিল তো ডাটাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল কালকে রাত্রেবেলা ওগুলো সর্ষে বাটা তারপর রসুন পেঁয়াজ শুকনো লঙ্কা জিরা সব কিছু দিয়ে একদম মিক্সচার মেশিনে বেটে ওই ডাটাগুলো বানিয়েছিলাম দারুণ লাগে খেতে আর ডাটার যে খোসাগুলো সেগুলো নিচেই পড়ে আছে তো এখন আমি ঝাড়ু দিয়ে পুরো ঘরটাকে পরিষ্কার করে নিই আর ঘর ল্যাপা কোচা না থাকলে না যতই পরিষ্কার করে রাখো কেমন যেন লাগে দেখতে একদমই ভালো লাগে না আর ল্যাপা কোচা থাকলে খারাপ ঘরও দেখতে অনেকটাই সুন্দর লাগে তাই না তো যাই হোক ঘরটা একটু ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম এখনও বাসনপত্র মাছতে পাকিয়ে আছে আমার কালকে তোমরা অনেকে জিজ্ঞাসা করতেছিলে যে জুয়ের শরীর এখন কেমন আছে জুয়ের শরীর এখন আগের থেকে অনেকটাই ঠিক আছে মানে কাশিটাও কমে গিয়েছে সর্দিটাও কমে গিয়েছে তবে হালকা হালকা আছে আর কি আসলে প্রথম ঠান্ডাটা বেশি পরিমাণে পড়তেছে এই ডিসেম্বর মাস থেকেই প্রত্যেকবার এরকম হয় আগের বছরও কিন্তু এই ডিসেম্বর মাসেই এরকম হয়েছিল ওর জন্ম মাসেই ঠান্ডাটা হঠাৎ করে বেশি পড়ে যায় আর তখনই এই সর্দি কাশিটা লেগে যায় এবার প্রথম থেকে অনেকটা সাবধানে রেখেছিলাম তবু ওই সেদিন বিয়ে বাড়ি গেলাম বিয়ে বাড়িতেই হয়তো ঠান্ডাটা লেগেছে আর ও আসলে জল দিয়ে খেলে তো এই জন্য কথা না শুনলে পরে এই যে ঠান্ডা লেগে যায় তো ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে কমপ্লিট করে নিলাম এবারে বারান্দাটা একটু পরিষ্কার করে নেই আর এই যে ইদানিং আবার চারা গাছগুলো দেখতে অনেকটা সুন্দর হয়েছে জুয়ের পাপা আবার টুলা দিদি ভাই ওরা আসার আগে আগে কেচি দিয়ে কেটে দিয়েছিল মানে যেদিন আসবে তার আগের দিন রাত্রিবেলা আর এই লতা পাতা গাছগুলোতে যেহেতু ফুল হয় না তো কাটা থাকলে দেখতে অনেকটাই সুন্দর লাগে মাঝখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল এখন আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এতটা অলস ধরে যে কিচ্ছু কাজ করতে ইচ্ছে করে না অনেকক্ষণ বসেই কাটিয়ে দেই তারপরে আবার যখন কাজে ধরি তখন আবার একদমই বসতে ইচ্ছে করে না একদমই কাজ করেই যাই তো ঘর দোর পরিষ্কার করে রেখে এই যে কলের পরে রেয়া রাস্তা সব একদম ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম আর এইদিকে দেখো ক্ষেতগুলোর সব ধান যেহেতু কাটা শেষ তো সব ক্ষেতের মধ্যে চাষ করা হয়ে গিয়েছে ওইদিকে দেখো হাল হচ্ছে গরু দিয়ে হাল আর এখন হচ্ছে সব জমির মধ্যে আলু লাগানো হবে আর এই জমিগুলোতে প্রত্যেকবার কেউ না কেউ লিস্ট নিয়ে আলু লাগিয়ে দেয় 
তবে যাই হোক আমরা যে সুপারি চারাগুলো লাগিয়েছিলাম সব কটাই কিন্তু একদম খুব সুন্দর হয়েছে আর শুধু ডালিম চারাটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার মধ্যে আম চারা লিচু চারা সব কটাই একদম এখনও ভালো আছে এদিকটা ঝাড়ু দেওয়া কমপ্লিট হইলে পরে বাসনপত্রগুলো মেজে ধুয়ে কয়েকটা জামা কাপড় আছে সেগুলো ধুয়ে আমি ওইদিকে একদম স্নান করি আর সকাল সকাল কাজকর্মগুলো সব কমপ্লিট হলে পরে সকাল সকাল স্নান রান্না বান্না এগুলো কমপ্লিট হলে পরে সারাটা দিনে অনেকটা সময় পাওয়া যায় ঝাড়ু দিলাম এখন পিছনটা দেখতে অনেকটাই সুন্দর লাগতেছে তবে এই ঝাড়ু দেওয়া বেশিক্ষণ থাকে না এই তো একটু পরেই পাতা পরে আবার পুরো কলের পরে ভরে যাবে আর ঝাড়ু দেওয়া থাকলে কিন্তু ভালো লাগে তো বাসন মাঝার আগে আমার হঠাৎ করে মনে পড়ল আমি তোমাদের ওকে অনেক আমি তোমাদেরকে অনেক দিনে বলেছিলাম যে জবা ফুল দিয়ে কিছু একটা আমি বানিয়ে মাথার মধ্যে লাগাবো চুলের মধ্যে তাহলে নাকি চুল পড়া কমে তো চলে আসলাম একটু পিছনের দিকে জবা ফুল খুঁজতে এখানে দেখতে পেলাম দুটো জবা ফুল আছে তো এই ফুল দুটো তুলে নিয়ে রেখে দিই নাহলে কেউ আবার তুলে পুজোতে দিয়ে দিবে তো আমার আজকে লাগবে আমি বানিয়ে জিনিসটা বানিয়ে চুলের মধ্যে লাগাবো আমি জবা ফুল নিতে আসলাম এদিকে আসো না জঙ্গল আছে তুমি আসো না এদিকে তুমি যা বললাম না হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি দেখছি হ্যাঁ তো এই তো তিনটে জবা ফুল পেলাম আমি এই তিনটে ফুলে আমি রেখে দেব পরে আমি চুলের মধ্যে লাগিয়ে নেব অন্য সময় তো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু এখন এই যে তিনটেই ছিল গাছের মধ্যে তো ওই একটা পড়ে গিয়েছিল কাণ্ড দেখো জবা ফুলগুলো রেখে দিয়েছি একদম উপরে যাতে জুয়ের হাত না যায় তবু কি করে জানি না পড়ে গিয়েছে জুই খেলতে খেলতে সব নষ্ট করে দিয়েছে এত দুষ্টু মেয়ের কি বলবো এই দুদিন ধরে আরও বেশি পাকা পাকা কথা বলে যখন শরীর অসুস্থ থাকে আমাকে বলে কি মা আমাকে ঔষধ খাওয়াও আমাকে গ্যাস দাও আমার সর্দি কমতেইছে না কাশি হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে খারাপ লাগছে কত কথা তখন বেশি একটা কথা বলতে পারে না তবে যা যা বলে একদম পাকা পাকা আবার কি বলতো কালকে আমাকে বলতেছে যে আমাকে মামুনি বলে ডাকবা তো তারপরে আজকে আবার বলতেছে আমাকে বাবু সোনা বলে ডাকবা কত কথা কোথায় কোথায় শুনে আর আমাকে ওগুলো বলবে ও হ্যাঁ একটা বুনু কমেন্ট করে বলেছে যে জুঁই সোনার স্কুলে কি আলাদা নাম নাকি হ্যাঁ জুঁই সোনার দুইটা নাম একটা হচ্ছে বাড়িতে আমরা জুঁই বলে ডাকি আর স্কুলের নাম আছে ত্রিয়াশা বর্মন আর ত্রিয়াশা নামটা আমরা হচ্ছে দুজনেই রেখেছি আর জুঁই নামটা হচ্ছে জুঁয়ের ঠাকুমা রেখেছে
তো সকালবেলাকার কাজকর্মগুলো সেরে আমি এদিকে স্নানটাও সেরে আসলাম আর এখানে যেহেতু রোদ আছে খুব সুন্দর তো রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি চুলটা ঝাড়তেছিলাম আর জোর পাপার সাথে কথা বলতেছিলাম তো আমার কাছে কমেন্ট এসেছে যে আমি মুখে কি কি ইউজ করি তো আমি আসলে ইউজ বলতে সেরকম কিছুই ইউজ করি না শুধুমাত্র নিভিয়া ক্রিম ইউজ করি আর ফেস ওয়াশ কখনো করি কখনো করি না আর যদি করি তাহলে ক্লিন ক্লিয়ার আর না করলে নাই ওই কয়েক মাস পর একবার নিয়ে আসি ওটা শেষ হয়ে গেলে আর নিয়ে আসা হয় না এরকম অবস্থা তো বন্ধুরা এখন বাজে হচ্ছে দশটা আমি এই যে সবে স্নান করে আসলাম এখনো ক্রিমও লাগানো হয়নি জুয়ের পাপা এদিকে জুয়ের জন্য হচ্ছে খিচুড়ি বানিয়ে নিয়েছে তো জুই জুয়ের জন্য খিচুড়ি বানিয়ে খিচুড়িটা ঠান্ডা করতে দিয়েছে আমি একটু মুখে ক্রিম ট্রিম লাগিয়ে সিঁদুরটা পরে নিয়ে তারপরে জুইকে খাওয়াতে হবে আবার খিচুড়ি সকাল থেকে এখনও বিস্কুট দিয়েছি ওর হাতে কিন্তু বিস্কিট খায়নি আসলে শরীরটা একটু অসুস্থ হলে ও খাওয়া দাওয়া করতেই চায় না ঠিক মতো চলো মুখে ক্রিমটা আগে লাগিয়ে নেই একটু তাড়াহুড়াতে রান্না করতেছি কেননা ও খেয়ে যাবে না হলে পরে না খেয়েই যাবে তো এখানে হচ্ছে বেগুন ভাজা করে নিচ্ছি লবণ আর হলুদ দিয়ে এই কড়াইটাতে তেল ছিল আগেরই দেখে রেখে দিয়েছিলাম তো এই কড়াইটাতেই করে নিচ্ছি আর কি বলতো ভাজা কোনো কিছু একটা না হলে ওর খাওয়া শান্তি হয় না তাই ওর জন্য শুধু এই বেগুন ভাজাটা করে নিচ্ছি আর বাঁধাকপি বেগুন আলুর ঘন্ট গুড ইভিনিং বন্ধুরা তো বিকেলবেলা খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জুই সোনা জুই সোনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে আজকে যেহেতু সকাল সকালেই রান্না কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে সারাদিনে কাজকর্ম অনেকটাই কম ছিল সকালবেলাই যা যা কাজকর্ম আমি করে নিয়েছিলাম তো দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঘুম থেকে উঠে দেখি সন্ধ্যা লেগে গিয়েছে অন্ধকার হয়ে আসতেছে তারপরে দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে জামা কাপড়গুলো নিয়ে আসলাম এসে রেখে দিলাম ওগুলো এখন গোছাবো না ওগুলো হচ্ছে কালকে সকালবেলা আমি গুছিয়ে নেবো চেয়ারের মধ্যে রেখে দিলাম বারান্দায় এখন তো বৃষ্টি পড়ে না তো বারান্দায় রেখলে যেমন কাজ জামা কাপড় সেরকমও থাকে আর বৃষ্টির দিন থাকলে পরে একটা ভয় থাকে আমার ভিজে যায় জামা কাপড়গুলো তো সাথে সাথে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করি তো জামা কাপড় এনে রেখে যে মুখ ঠুক ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম একটু ক্রিমটা লাগিয়ে নিলাম আর আমার স্কিনটা না খুবই ড্রাই সারাক্ষণ মুখে ক্রিম লাগাই যখনই মুখ ধুই তখনই ক্রিম লাগাই তবুও আমার মানে স্কিনটা এতটাই ড্রাই যে মুখটা এই শীতকাল আসলেই পরে কেমন ফেটে ফেটে জ্বর মতো হয়ে যায় ভালো লাগে না তো যাই হোক এদিকে হচ্ছে লাল চা বানিয়ে নিচ্ছি আর দুধ পাউডারের প্যাকেট নিয়ে এসেছিলাম কালকে দুটো তো একটা জুইকে গুলিয়ে দিয়েছিলাম খেয়েছে আর একটা দিয়ে চা বানিয়ে খেয়েছিলাম আর আজকে হচ্ছে লাল চা গোলমরিচ দিয়ে গোলমরিচ আর এখানে একটুখানি তেজপাতাও দিয়ে দিলাম এই লাল চাটা খেতে দারুণ লাগে বিশেষ করে এখানে যদি একটু আদা দিতাম তো আদাটা দিলাম না আর চিনি লবণ চা পাতা তো সব কিছু দিয়ে চা আমার হয়ে গেল এখন চাটা আমি ঢেলে নেব ইশ একটা জিনিস খুব খারাপ লেগেছে আজকে এই যে চারটা কাপ নিয়ে এসেছিলাম এরকম কালকেই গল্প করতেছিলাম জুয়ের পাপার সাথে যে আমাদের কাপগুলো এতটাই ভালো হাত থেকে পড়লেও ফাটে না আর যেহেতু এগুলো ধরার ইসে নাই তো তাড়াতাড়ি নষ্টও হবে না অনেক দিন যাবে তো আজকেই একটা কাপ দেখি ফেটে গিয়েছে তো ভীষণ কষ্ট লাগতেছিল জুয়ের পাপা বলতেছিল যে ফেলে দাও ফাটা কাপ রাখতে নেই কিন্তু আমার ফেলতে একদমই ইচ্ছে করতেছিল না তো পাঁচটা কাপ নিয়ে এসেছিলাম পাঁচটার মধ্যে এখন চারটা হয়ে আছে তো যাই হোক বাবা এসেছে মানে জেটু শ্বশুর তো সবাই মিলে এখন আমরা চা খাবো একটু বেশ কয়েকদিন হলো আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই স্বপ্নটা আমার ভেঙে যাওয়ার দিকে তো আমার ভীষণ একটু মানে মনটা একটু খারাপ লাগতেছিল সেই কারণে ভিডিওতে ঠিক মতো মনটাই বসাতে পারছি না যদিও বা স্বপ্নটা আমার ইদানিং এর না সেই অনেক দিনের পুরনো স্বপ্ন কিন্তু করতে পারিনি এতদিন আর দু তিন দিন ধরে হঠাৎ করে কেন জানি না মনে হলো যে আর একটা মাস আমার কাছে সময় আছে তো আমি সেই স্বপ্নটা পূরণ করি কিন্তু জুয়ের পাপাও বলেছিল হ্যাঁ তুমি করো পার আর স্বপ্ন পূরণ করতে কার না ভালো লাগে বলো বিশেষ করে যদি অনুমতিটা পাওয়া যায় বাড়ি থেকে তো জুয়ের পাপা তো অনুমতি দিয়েই দিয়েছে কিন্তু অন্য একটা সমস্যার কারণে হয়তো হয়ে উঠবে না তাই একটু কেমন যেন লাগে সারাক্ষণ ওই চিন্তা ভাবনাগুলোই মাথায় ঘুরতেছে যে হ্যাঁ আমি করব করব কিন্তু এদিকে আর হয়ে উঠতেছে না তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি আর কি আমার স্বপ্নটা আমি পূরণ করতে পারি তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো চলো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই ভালো লাগলো অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করে দিও আমরা এখানে চা খাচ্ছি আর চা খেতে খেতে একটু সিরিয়াল দেখতেছি জুই তো এই যে বেরিয়ে গেল বাইরে যাব বলে বেরিয়ে গেল ওই ঘরে চলে গেল এখন আর আসবে না বই পড়ার কথা শুনলেই ও ঘরে থাকতে চায় না তবুও আ